എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് തൃശൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം തൃശൂർ ജില്ല സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് തൃശൂർ ജില്ല സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിന് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് തൃശൂർ വിഷദാദ്രിപുരം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് തൃശൂർ വിഷദാദ്രിപുരം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ നാട് തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പഴയ പേര് തൃശ്ശിവ പേരൂർ തൃശ്ശിവ പേരൂർ എന്നാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പഴയ പേര് തൃശൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം വടക്കും നാഥ ക്ഷേത്രം അതായത് യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമാണ് വടക്കും നാഥ ക്ഷേത്രം ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ കൊട്ടാരമായ വടക്കേക്കര കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ കൊട്ടാരമായ വടക്കേക്കര കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രദേശത്ത് ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ ഏറ്റവും അധികം പ്രദേശത്ത് ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ പ്രാചീന കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ വട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഗുരുവായൂർ പ്രാചീന കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ വട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഗുരുവായൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഗുരുവായൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഗുരുവായൂർ എടിയൂർ ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം തേക്കിൻകാട് മൈതാനം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എടിയൂർ ക്ഷേത്രവും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവും പിന്നെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് ഏകാദശി അപ്പോൾ ഏകാദശിയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത് തളിക്കുളം തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് തളിക്കുളം തൃശ്ശൂർ ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം തൃശ്ശൂരാണ് അത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അപ്പോൾ ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശ്ശൂർ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് പീച്ചി അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത കൊച്ചി പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കണ്ട വാര്യർ പീച്ചി അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത കൊച്ചി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇക്കണ്ട വാര്യർ ഐത്താചരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഈ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എ കെ ഗോപാലൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണിത് സ്ഥാപിച്ചത് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ച അറബി സഞ്ചാരിയാണ് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ ആണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട തുറമുഖം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ തുറമുഖം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലുണ്ടായ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെയാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ പഴയ പേരുകളാണ് മുസരീസ് അഷ്മകം അപ്പം മുസരീസ് അഷ്മകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ പഴയകാല പേരുകൾ തമിഴ് കൃതികളിൽ മുച്ചിര എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് മുസരീസ് തമിഴ് കൃതികളിൽ മുച്ചിര എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് മുസരീസ് മുസ
മുസരീസ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതാണ് പ്രണബ് മുഖർജി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയ നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇനി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആസ്ഥാനങ്ങളായി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഇവ മൂന്നും തൃശ്ശൂരാണ് വരുന്നത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഇവ മൂന്നും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് വരുന്നത് കേരള പോലീസ് അക്കാദമി രാമവർമ്മപുരം കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയാണ് രാമവർമ്മപുരം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് അരനാട്ടുകര സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് അരനാട്ടുകര കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് തൃശ്ശൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് തൃശ്ശൂർ അഥവാ കെ എസ് എഫ് ഇ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പി ചി കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പി ചി കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കില അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് കിലയുടെ ആസ്ഥാനം മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകം അയ്യന്തോൾ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകമാണ് അയ്യന്തോൾ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി കേരളത്തിലെ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ കേരളത്തിലെ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ണാറ കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളാനിക്കര കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളാനിക്കര ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം അത് കഥകളി പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തി കേരള കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികളാണ് ചാലക്കുടി പുഴ കരുവന്നൂർ പുഴ കേച്ചേരിപ്പുഴ ചാലക്കുടി പുഴ കരുവന്നൂർ പുഴ കേച്ചേരിപ്പുഴ ഇതാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന നദി ചാലക്കുടി പുഴ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആതിരപ്പള്ളി ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ആതിരപ്പള്ളി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആതിരപ്പള്ളി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് അത് ചാലക്കുടിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ ചാലക്കുടിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളാണ് ഷോളയാർ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഷോളയാർ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് പീച്ചി വാഴാനി അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേച്ചേരി പുഴയിൽ പീച്ചി വാഴാനി അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേച്ചേരി പുഴയിലാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്ന സ്ഥലം തേക്കിൻകാട് മൈതാനം തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്താണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരം തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം തുടങ്ങിയത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് മേട മാസത്തിലാണ് ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂർ ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം വക ആനത്താവളം പുന്നത്തൂർ കോട്ട ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം വക ആനത്താവളമാണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് പുന്നത്തൂർ കോട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫൻറ്റ് പാർക്കാണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി സ്ഥാപിതമായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി സ്ഥാപിതമായത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് 
ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ സെൻറ്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പട്ടണമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ സെൻറ്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പട്ടണമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായിയായിരുന്ന മാലിക് ബിൻ ദിനാർ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായിയായിരുന്ന മാലിക് ബിൻ ദിനാർ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വ്യവഹാരരഹിത വില്ലേജ് വരവൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വ്യവഹാരരഹിത വില്ലേജാണ് വരവൂർ കേരളത്തിൽ നിയമസാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ വില്ലേജ് ഒല്ലൂക്കര കേരളത്തിൽ നിയമസാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ വില്ലേജ് ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഉള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഉള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂർ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂർ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിൽ രഹിത വിമുക്ത ഗ്രാമം തളിക്കുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിൽ രഹിത വിമുക്ത ഗ്രാമമാണ് തളിക്കുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് തൃശ്ശൂർ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരസഭയും തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരസഭ തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം മീനഭരണി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് മീനഭരണി കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് വള്ളത്തോൾ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് വള്ളത്തോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം പുത്തൻപള്ളി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാണ് പുത്തൻപള്ളി മാളയുടെ മാണിക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കരുണാകരൻ മാളയുടെ മാണിക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കരുണാകരനാണ് അപ്പം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്ട്സും നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ജില്ലയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്